हेलो स्टूडेंट्स आर टूडेज टॉपिक इज पैरालिम्पिक्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड द ओनली डिसेबिलिटी इन लाइफ इज अ बैड एटीट्यूड स्कॉट हैमिल्टन गलत एटीट्यूड यानी गलत रवैया जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है स्कॉट हैमिल्टन के अनुसार स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड अ मेजर पार्ट इन एवरी लाइफ खेलों ने सभी के जीवन में एक बड़ा हिस्सा निभाया है वाई देन शुड इट नॉट बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज तो फिर ये खेल उन लोगों के जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बने जो फिजिकली चैलेंज हैं यानी डिसेबल्ड हैं डिसेबल्ड होता है वो जिनके बॉडी में कोई ना कोई कमी होती है जैसे किसी का हैंड नहीं होता किसी का फुट नहीं होता किसी की लेग नहीं होती ये होते हैं फिजिकली चैलेंज पर्सन वाई शुड अ चैलेंज स्टॉप सम वन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट दैट दे लाइक क्यों एक चुनौती किसी को खेल में भाग लेने से रोकती है जो खेल उन्हें पसंद है दीज वर द थाट्स बिहाइंड द बर्थ ऑफ पैरालम्पिक्स गेम्स पैरालम्पिक्स के जन्म लेने के पीछे यही वजह रही है कि ये उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे सके जो बाकी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते द गेम्स केव एन ओपन फील्ड टू सच पीपल एंड हेल्प देम इन्जॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ये जो गेम्स हैं ये एक ओपन फील्ड एक ओपन ग्राउंड देता है उन लोगों को जो बाकी गेम्स नहीं खेल सकते और वो इधर आके अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं और अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं द गेम्स वर स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर पीपल विद इम्पेयर्ड मसल्स पावर लेग लेंथ डिफरेंस फॉल्टी विजन एंड वेरियस अदर चैलेंजेस दैट मेड इट डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स और ये जो गेम्स हैं ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं जो फिजिकली फिट नहीं है जिनकी मसल वीक है जिनकी लेग में डिफरेंसेस हैं जिनकी देखने की क्षमता यानी देखने की कैपेबिलिटी नहीं है और जो बहुत बाकी चैलेंज जो हैं वो फेस कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए गेम्स हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते द अर्लीस्ट एथलीट विद अ डिसेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स फर्स्ट जर्मन अमेरिकन जिमनास्ट जॉर्ज ईस्ट ओलंपिक्स में भाग लेने वाले डिसेबल पर्सन जर्मन अमेरिकन जिमनास्ट जॉर्ज ईजर थे ही हैड अ वुडन लेग बट दैट डिडन स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग सिक्स मेडल्स इन द नाइनटीन जीरो फोर ओलंपिक्स उनकी जो एक टांग थी वो लकड़ी की थी और उस कमी ने उन्हें नहीं रोका 1904 के ओलंपिक्स में छ मेडल जीतने से द आइडिया ऑफ हैविंग सेपरेट ओलंपिक गेम्स फॉर द डिसेबल फर्स्ट केम फ्रॉम द वॉर वेटर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन नाइनटीन फोर्टी एट जो आइडिया था एक अलग ओलंपिक गेम्स को क्रिएट करने का डिसेबल पर्सन के लिए वो पहली बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि नाइनटीन फोर्टी एट में हुई तब वेटरन्स जो हैं यानी सोल्जर्स जो हैं उन्होंने ये आइडिया दिया था वेटरन्स होते हैं सोल्जर्स सिपाही दीज गेम्स वर कॉल द इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम्स एंड वर हेल्ड इन लंदन इन गेम्स को इंटरनेशनल व्हील चेयर गेम्स कहलाए जाने लगा और ये लंदन में होने लगी मोस्ट ऑफ द वार वेटरन्स हु पार्टिसिपेटेड हैड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एंड वर ऑन व्हील जो भी गेम्स खेली जाती थी वो वेटरन्स यानी सोल्जर्स के बीच होती थी और उनमें ज़्यादातर सोल्जर्स को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज यानी जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ उनको प्रॉब्लम होती थी और वो व्हील चेयर पर ही इस गेम को खेला करते थे जर्मन बॉर्न डॉक्टर लडविंग गटमैन फ्रॉम स्टोक मेडविल हॉस्पिटल वॉज द पर्सन टू ऑर्गेनाइज दीज गेम्स जर्मन में पैदा हुआ डॉक्टर लडविंग गटमैन जो कि स्टॉक मडविल के डॉक्टर थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इन गेम्स को खिलाने की शुरुआत की ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डिसेबल पीपल हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म 
बनाना चाहते थे उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जो डिसेबल होते थे और वो चाहते थे कि वो भी गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें दिस इंक्रेजिंग आइडिया एक्सपेंडेड टू बिकम द पैरालंपिक्स गेम्स एंड वॉज सून अ रेगुलर फीचर ये जो इंक्रेजिंग उत्साहित करने वाला आइडिया था ये बढ़ता गया और पैरालंपिक्स गेम्स जो है वो स्टार्ट हो गई रेगुलर बेसिस पे विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट लेने वाले पर्सन थे वो आने लगे दुनिया भर से ये गेम्स खेलने के लिए द गेम्स वर ऑल मोस्ट एज ग्रैंड एज द ओलम्पिक्स एंड वर गवर्न बाय द ये जो गेम्स हैं ये भी ग्रैंड एक अच्छे तरह से मनाए जाने लगी जैसे कि ओलंपिक्स गेम्स खेली जाती हैं पैरालंपिक्स वर गवर्न बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी जो पैरालंपिक्स गेम है वो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी द्वारा गवर्न की जाती हैं द वर्ड पैरालंपिक्स वॉज कॉइंट फ्रॉम टू वर्ड्स पैरा मीनिंग बिसाइड और अलॉन्ग विद एंड ओलंपिक्स जो वर्ड पैरालंपिक्स है वो दो वर्ड से बना हुआ है पहला वर्ड है पैरा जिसका मतलब है बिसाइड यानी पीछे और दूसरा वर्ड है ओलंपिक्स एज द गेम्स गेन पॉपुलैरिटी द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स आल्सो इंक्रीज जैसे ही इस गेम को पॉपुलैरिटी मिलने लगी तो बहुत सी गेम्स जो हैं वो यहाँ खेले जाने लगी स्पोर्ट्स जो है वो बढ़ने लगे करंटली सम ऑफ द कैटेगरीज इन द पैरालंपिक्स आर एथलेटिक्स साइकिलिंग आर्चे इक्वेस्टेरियन फुटबॉल पावर लिफ्टिंग रोइंग सेलिंग शूटिंग स्विमिंग एक्सेट्रा और बहुत सी अलग अलग तरह की गेम्स जो हैं वो यहाँ खेले जाने लगी जैसे कि फुटबॉल स्विमिंग एथलेटिक्स साइकिलिंग एक्सेट्रा हीर एंथम एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन इज विटनेस्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन सरासर उत्साह और हेल्दी कंपटीशन ये गवाह है इस कंपटीशन के सभी लेवल्स का द ओनली प्रॉब्लम दिस गेम्स फेस इज द लैक ऑफ फंड्स जो एक समस्या है जो ये गेम्स फेस करती हैं वो हैं फंड्स यानी ये पैसा नहीं जुटा सकते इतना देर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन हु विश टू सपोर्ट दिस कॉज एंड द पैरालंपिक्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती हैं इन्हें सपोर्ट करना और यही कारण है पैरालंपिक्स जो हैं आज तक स्ट्रगल कर रही हैं दे आर स्ट्राइविंग टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट एज नॉन डिसेबल्ड ओलंपिक एथलीट्स वो भी जूझ रहे हैं कि उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए जैसे कि नॉर्मल पर्सन यानी ओलंपिक्स में किया जाता है वैसे ही डिसेबल्ड को भी ट्रीट किया जाए द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स For the games has grown in large proportion. जो participant हैं जो इन games में हिस्सा लेना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं From a mere 400 हंड्रेड इन रोम इन नाइनटीन टू एन एस्टिमेट फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी फ्राम वन सिक्सटी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द टू हंड्रेड सिक्सटीन पैरालंपिक्स गेम्स इन रायोडी जेनेरियो ब्राजील नाइनटीन सिक्सटी में जो पैरालंपिक्स हुआ था रोम से 400 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और एस्टीमेट के अनुसार 160 कंट्रीज में से 4,350 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे 2016 के पैरालंपिक्स गेम्स में जो कि रायोडी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था दिस शोस हाउ पॉपुलर द गेम्स आर और ये बताता है कि ये गेम्स जो हैं वो कितनी पॉपुलर हैं यानी मशहूर हैं They are not just games, but a platform for people who are physically challenged to show their potential. ये सिर्फ games नहीं है लेकिन उन लोगों के लिए platform है जो disabled है और जो अपना कुछ जुनून उनमें है वो दिखाना चाहते हैं The Paralympics गेम work on the motto Spirit and Motion. जो Paralympics गेम है उनका उद्देश्य है यानी मोटिव है Spirit and Motion. Each Paralympic गेम हैज इट्स ओन सिंबल एंड मोटो हर पैरालंपिक गेम का अलग सिंबल और अलग मोटिव होता है द करंट सिंबल फॉर द पैरालंपिक्स कंटेन थ्री कलर्स जो करंट यानी अभी का पैरालंपिक गेम्स हैं वो कंटेन करते हैं यानी वो तीन सिंबल जो हैं उनको सिंबलाइज करते हैं रेड ब्लू ग्रीन 
जो आपको साइड पे दिख रहा है ऐसा उनका लोगो है कलर्स दैट आर मोस्ट वाइडली रिप्रेजेंटेड इन द फ्लैग्स ऑफ नेशन ये वो कलर्स हैं जो ज़्यादातर फ्लैग्स हैं कंट्रीज के उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं ग्रीन जो है वो इंडिया के फ्लैग में भी देखने को मिलता है दीज थ्री सिंबल्स सर्कल ईच अदर टू शो ए जी आई टी ओ ए जी टी ओ मीनिंग मोशन और ये जो तीन कलर्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं एजीटीओ जिनका मतलब मोशन होता है इट शोज द एफर्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर और ये शो करता है अपने एफर्ट्स कि वो कैसे लोगों को एकजुट करता है और अलग अलग राज्यों से बुलाकर साथ में रखता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके गेम्स में द पैरोलम्पिक्स एंथम इज हाईमन दे आई अविनार और एंथम ऑफ द फ्यूचर पैरोलम्पिक्स गेम है उनका एंथम है एविनार और एंथम ऑफ द फ्यूचर इट वॉज कम्पोज बाय थीरी डानिस और ये किसके द्वारा कम्पोज किया गया है एंथम पैरोलम्पिक्स का थीरी डानिस के द्वारा सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेल चेक आउट प्ले लिस्ट क्लास फोर्थ इंग्लिश फॉर मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक वर्क आर ऑल्सो अवेलेबल देअर डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू